സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അത് പറ്റില്ല എഗ്രിമെന്റിന് മുൻപ് ക്യാഷ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തണം അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡീല് നടക്കില്ല ഇല്ല ഭദ്ര നടക്കില്ല ഈ അമ്പാലിക വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്കായിരിക്കും അത് ബിസിനസ്സിലായാലും കുടുംബക്കാര്യത്തിലായാലും എന്നാ ശരി അവരുമായിട്ട് ആലോചിക്ക എന്നിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ വിളിക്ക ഇപ്പോഴാണോ എഴുന്നേക്കുന്നത് മണി എത്രയാന്ന് അറിയാവോ സോറി അമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയി അർദ്ധരാത്രി വരെ മൊബൈലും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കില്ലല്ലോ ഇന്നലെ നല്ലൊരു മൂവി കണ്ടിരുന്നു പോയമ്മേ അതാ കിടക്കാൻ ലേറ്റായേ എന്നിട്ട് നീ ഇന്നലെ ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ വിശപ്പില്ലായിരുന്നു അമ്മേ അതാ ഡേ നേരത്തും കാലത്തും വലതും കഴിച്ച നിനക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ശരിയമ്മേ ഇനി ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എനിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കണ്ട ആ അതിരിക്കട്ടെ ഇന്നലെ നീ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്തിനായിരുന്നു ഞാനത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണല്ലോ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണ കാര്യം അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അയ്യായിരം രൂപയോ പാവല്ലമ്മേ അതാ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരാ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അമ്മയോടൊന്നും പറയണ്ടേ സോറി അമ്മേ ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇത് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നോണ്ട് ചെയ്തതാ മോളെ കാശ് കയ്യിലുള്ളവരോട് കമ്പനി കൂടാൻ ആളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാ അമ്മ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താ രാവിലെ തന്നെ അമ്മി മോളും കൂടി ഇവളോട് ചോദിക്ക അച്ഛന്റെ അതേ സ്വഭാവം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് പിന്നെ അങ്ങനെ വേണല്ലോ അതിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ദാനധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യമാ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഇവളും കാശിന്റെ വില ഇവൾക്ക് തീരെ അറിയില്ല ചെലവാക്കാനും മടിയില്ല ഞാനതിന് എന്ത് ചെലവാക്കിയെന്ന ഒന്നും ചെലവാക്കിയില്ലേ ഇന്നലെ പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളും വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണോ അതെന്താ കാശല്ലേ അത് ഓഫീസിലെ പ്യൂൺ തങ്കച്ചനില്ലേ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ സുഖമില്ലാതായി അങ്ങനെ കൊടുത്തതാ അവൻ കിട്ടുമ്പോ തരും 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 ഈ തങ്കച്ച മാത്രം എത്ര തരാനുള്ളതെന്നറിയൂ അവനൊരു പാവാമ്പേ നല്ലൊരു മനസ്സുള്ളവന് ഇവിടെ പണത്തിന് പണം തന്നെ വേണം നല്ല മനസ്സിനൊന്നും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല ഇതെന്താ രാവിലെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ അളിയന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോ വന്ന് കാണാമെന്ന് ചായ എടുക്കട്ടെ ഏട്ടാ അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ചേട്ടാ വന്നത് വാ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം വാന്നേ ഇതാണ് എന്റെ വീട് ചേച്ചി കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ നിൽക്കാവോ ഞാൻ അകത്ത് പോയി അമ്മയ്ക്കൊരു സൂചന കൊടുത്തിട്ട് വരാം അമ്മയിപ്പം ഏത് മൂടിലാന്ന് അറിയത്തില്ല കുറച്ച് സമയം മതി പ്ലീസ് സാരില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവും ചേച്ചി എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ചേച്ചി ഇവിടെ വെച്ച് അധികം സംസാരമൊന്നും വേണ്ട ഇതിപ്പോ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഏട്ടാ നമ്മളിത് പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ എന്നാലും നേരിട്ട് ഒന്ന് പറയേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ സുഭദ്രയോട് പോലും പറയാതെയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്
പഠിത്തം കഴിയട്ടെ അതുവരെ എന്നെ വെറുതെ വിടണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മതി വിവാഹം എന്തൊക്കെയാ പ്രിയ പറയുന്നത് ഇപ്പോ അവള് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി തീരുമാനിച്ചോളാൻ അഭിറാമും പ്രിയമോളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നമ്മുടെ എത്ര നാളത്തെ സ്വപ്നായിരുന്നു ഇതറിയുമ്പോ അവനും സന്തോഷാവും എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് അമ്പാലി അല്ലെങ്കിലും ഇനി പ്രിയമോളുടെ നല്ല സമയമാ നമുക്കിത് എത്രയും വേഗവും നടത്തണം അല്ലേടിയാ ആ ജാതകമൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇനി ഇല്ലല്ലോ കഴിയുന്നതും ഈ ചിങ്ങത്തിൽ തന്നെ നടത്തണമെന്ന സുഭദ്ര പറയുന്നത് അതിനിവിടെ നോക്കാനും തിരിക്കുന്നു ആ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിക്കാൻ മറ്റാരും ഇല്ലല്ലോ അതെ ഏട്ടാ കഴിയുമെങ്കിൽ ചിങ്ങത്തിന് മുമ്പ് നടത്താനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് പിന്നെ അവന് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പങ്കാളി കൂടെ വേണം അത് പ്രിയമോളാവുമ്പോ അവര് സേഫ് ആയിക്കോളും ദേ സത്യം പറയാലോ ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാ ഞാൻ സുഭദ്രയോടും പറഞ്ഞത് അതാ ഏട്ടാ മനപ്പൊരുത്തോന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അഭിരാമിയുടെയില്ലേ കണ്ടില്ല രാവിലെ ആരെയോ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ ഇപ്പൊ വരും ഏട്ടാ നമ്മുടെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കളാ അതൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരാൾ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ ആ സുഭദ്രയുടെ അഭിപ്രായം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി എന്റെ മരുമോളാക്കാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഈ മാസം തന്നെ അങ്ങ് നിശ്ചയം നടത്തിയാലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും റെഡിയാണ് അമ്പാലി നടക്കേണ്ടതൊക്കെ സമയത്തും കാലത്തും നടക്കുന്നു തന്നെയാ നല്ലത് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ല എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോയിട്ടാ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാ ശരി അടിയാ ഇറങ്ങിയാണ് നേര് പറയാലോ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടൻ വാക്കു മാറുമെന്ന് അതെന്തിനാളിയും വാക്കു മാറുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ കാലമൊന്നും അല്ലല്ലോ അവർക്കും കൂടി ഇഷ്ടമാവണ്ടേ അത് ശരിയാ ഏട്ടന് പിന്നെ അമ്മ പറയുന്നതിൽ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രിയേച്ചിയുടെ മനസ്സറിയില്ലല്ലോ ദൂരെയൊക്കെ പോയി പഠിച്ചതല്ലേ പ്രിയേച്ചി എന്തായാലും ഇപ്പോഴാ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമായത് നീ വാ പോയ മഹാനെ കാണാനില്ല നമുക്ക് പോയി കാണാം അതേ നടക്കൂ അയ്യോ ചേച്ചി അവരാ വന്നിട്ട് പോവാ എടി കാത്തു നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് നീ വന്നേ വാ ഇങ്ങോട്ട് അമ്മേദ ഏട്ടൻ വന്നു നീ ഇത് എവിടെ പോയതാ രാവിലെ നിന്റെ അനിമാമ വന്നിരുന്നു അയ്യോ ആണോ ഞാൻ കണ്ടില്ലമ്മേ നിന്നെ കാണാനും കൂടിയാ വന്നത് എന്തിനാച്ച എടാ മോനെ നിനക്കൊരു സൂപ്പർ ബമ്പറാ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താന്നറിയോ ശ്രീപ്രിയ നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് അവളെ നീ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പത്ത് തലമുറയ്ക്ക് സുഭിക്ഷമായിട്ട് കഴിയാം അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ലേ എന്താ ശരിയാവാത്തത് ഞങ്ങൾ അതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാൻ പോവ ഈ മാസം തന്നെ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കി നിശ്ചയം നടത്തണം അതാ തീരുമാനം അത് കഴിഞ്ഞ അധികം വൈകാതെ വിവാഹവും നടക്കും പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ ഭാര്യയായി 
എന്റെ മരുമകളായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് പ്രിയമോള് വരണം ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലതുകാല് വച്ച് അവൾ ഈ വീടിന്റെ വിളക്കാവണം അകത്തേക്ക് വരാമോ മാഡം വരൂ ആരാ മനസ്സിലായില്ല എന്റെ പേര് ഭാവന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സ് ഇതെന്റെ അനിയത്തിയാണ് ഭാമ ഓക്കെ അല്ല എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ മുൻപ് കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അതാ കണ്ടിരിക്കാൻ വഴിയില്ല മാഡം ഞാനിപ്പോ വന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ അതും മാഡത്തിന്റെ മകനെ കുറിച്ച് അഭിറാമിനെ കുറിച്ചോ അതെ മാഡം എന്റെ ഭാമയും മാഡത്തിന്റെ മകൻ അഭിരാമൻ തമ്മില് ഇഷ്ടത്തിലാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് സംസാരിക്കാനും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനില്ല അമ്മയുടെ പേര് ഗായത്രി പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ എനിക്കൊരു ഏട്ടനും അനുജത്തിയും ഒരു അനിയനും കൂടിയുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സാധാരണ കുടുംബമാണ് മാറ്റം പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വന്ന വീട് മാറിപ്പോയി ഇതേ അമ്പാലികയുടെ വീടാ ഈ അമ്പാലികയുടെ വീട് അല്ലാതെ വഴിയമ്പലം അല്ല പോകുന്നവർക്കും വരുന്നവർക്കും സങ്കടം പറയാൻ മാഡം വന്നത് സങ്കടം പറയാൻ തന്നെയാ അത് മാഡം കേട്ടേ പറ്റൂ കേട്ടതിനു ശേഷം എന്താ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് കേൾക്കാൻ എന്റെ മോനെ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അവനെല്ലാവരോടും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടേ ഇടപെടാറുള്ളൂ വെറുതെ എന്റെ മോനെ കുരുക്കാൻ നോക്കല്ലേ കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവളിൽ എന്തു പ്രത്യേകത കണ്ടിട്ട എന്റെ മോൻ ഇഷ്ടം തോന്നാൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ അനിയത്തിയും വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ നോക്കൂ കുട്ടി അല്ലെങ്കിലും ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലെ കുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാനുള്ള വിവരക്കേടൊന്നും എന്റെ മോൻ കാണിക്കില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അഭിറാം എന്താ അഭിറാം നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നിനക്കിവിടെ അറിയില്ലേ ഭാമയെ അഭിറാമിന് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അമ്മയോട് തന്നെ പറയാ അഭിറാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമാണ് അതിനെന്തിനെങ്കിലും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്താടാ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിനക്കെന്താ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് എന്താ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഇവരാരാ നിനക്കെന്താ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവര് പറഞ്ഞ സത്യവച്ച 
എനിക്ക് ബാമയെ ഇഷ്ടമാണ് ബാമയ്ക്ക് എന്നെ എന്താടാ നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് വിവരം ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയോ നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണോ ഇവളെ പ്രേമിച്ചത് സ്വത്തോ സ്വഭാവോ അതോ സൗന്ദര്യോ ഇതിലേതാടാ ഇവൾക്കുള്ളത് പ്രേമത്തിന് കണ്ണു മൂക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രേമിക്കുന്നവന് തലച്ചോറില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധ്യായത് നിന്നെ പോലും ഇത്രയും മണ്ടനായ ഒരുത്തൻ ഈ ഭൂമിയിലെ കാണത്തില്ല ദേ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ഈ ഏർപ്പാടൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല ഈ കുടുംബത്തിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട് അത് വിട്ട് ഒരു കളിക്കും ഇവിടെ ആരും ശ്രമിക്കണ്ട നോക്കൂട്ടി ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കൊരു തമാശയാ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ സാധാരണയാ നമ്മൾ മുതിർന്നവരതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ടെടുത്ത് കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ വരുന്നത് തന്നെ തെറ്റല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് കുറെ കൂടെ വിവരമുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ഇവളെയും കൊണ്ട് വന്നത് ചുളുവിനൊരു ചെക്കനെ ഒപ്പിക്കാനാണോ മാഡം വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് വിലയുള്ളതാ അത് സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കണം അയ്യോ ആണോ എന്നാലേ ഞാൻ വിലയുള്ള ചില വാക്കുകൾ പറയാം കേട്ടോണം ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മകൻ അഭിറാമും എന്റെ സ്വന്തം ഏട്ടന്റെ മകൾ ശ്രീപ്രിയയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തീരുമാനിച്ചതാ ഈ മാസം നിശ്ചയവും നടക്കും ഒരു നിമിത്തം പോലെ അല്പം മുമ്പ ഏട്ടനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയം ഉറപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വന്നതുപോലെ അങ്ങ് പോവാൻ നോക്ക് എനിക്കിവിടെ വേറെ പണിയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല മാഡം എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണോ ഈ അമ്പാലിക ആരാണെന്ന് ശരിക്കറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാ മതി പറഞ്ഞു തരും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഈ ജലദോഷം വന്നിട്ട് പോകുന്ന പോലെ പ്രേമവും വന്നിരിക്കുന്നു സമ്മന്തം കൂടാൻ എന്റെ മോനങ്ങനെ പലരോടും ഇഷ്ടം തോന്നും അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ വന്ന് നിന്നാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കിവ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ മകനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയായി കണ്ട് ഇവളെയും കൊണ്ട് പോവാൻ നോക്ക് ഇന്ന് സമയം കളയാതെ ഇത് മാഡത്തിന്റെ മകളാണോ അറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്താ ഏ ചൂടാവല്ലേ മാഡം എന്താ മോളുടെ പേര് അരുന്ധതി അരുന്ധതി ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പോവാമോ അവളെന്തിനാ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് കാര്യമുണ്ട് മാഡം അരുന്ധതി മോളൊന്ന് പോവാമോ അമ്മേ ശരി പോ അവള് പോയി ഇനി എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്തിനാ മാഡത്തിന്റെ മകളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ പഠിക്കുന്ന പെങ്കൊച്ചല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരറിയാതിരിക്കേണ്ടത് മുതിർന്നവർ വേണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ള അത്ര വലിയ കാര്യം മാഡം പറഞ്ഞില്ലേ മകന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ട് കണ്ട് കളയണമെന്ന് എന്ന മാഡം കേട്ടുള്ളൂ ഇവന്റെ ഒരു തമാശ കാരണം എന്റെ അനിയത്തി ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റാ പറയൂ ഇത് ഞാൻ തമാശയായിട്ട് കണ്ടാ മതിയോ 
എടാ ഞാൻ ഈ കേട്ടത് സത്യമാണോ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് സത്യമാണോന്ന് മഹാബാബി നീ ഇത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലാത്തവനായി പോയല്ലോടാ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം ഇവൻ കളഞ്ഞല്ലോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴോ വെറും ഒരു സാധുവായ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ഇല്ലടാ മോനെ നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല ഈശ്വര ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ട എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ചെയ്യാനും ആലോചിക്കാനും ഇനി ഒന്നേ ഉള്ളു അമ്മ ഇവരുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് വിട്ടിത്തോ ഈ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നാളെ ഒരു പെണ്ണ് ഇവിടെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ ദേ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കരുത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ദേ നോക്ക് ഭാവന വന്നത് വന്നു ഇതിനെ കൊട്ടിക്കോഷിച്ച് പാട്ടാക്കാൻ നിൽക്കാതെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തീർക്കാം അതാ ഇരു കൂട്ടർക്കും നല്ലത് മാഡം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഭാവനെ ഒരു നേഴ്സായി നിനക്ക് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ചിന്തിച്ചൂടെ ഇരു ചെവി അറിയാതെ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞിനെ അബോഷൻ ചെയ്യാം അതിന് എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം അല്പം മുമ്പ് പോയ മാഡത്തിന്റെ മകൾക്ക് ഇവളുടെ ഇതേ അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ ആ പയ്യന്റെ അമ്മയോട് മാഡം എത്ര രൂപ ചോദിക്കുമോ അതെനിക്ക് തന്നാ മതി നിങ്ങളൊരു അമ്മയല്ല മാഡം കുറച്ചു മുൻപ് കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണോ മാഡത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം അഭിമാനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മാഡം അത് മനസ്സിലാക്കിയ കൊള്ളാം മാഡം ഇവിടെ ഇപ്പോ എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട മാനം തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടക്കണം അതിന് മാഡം തന്നെ വിചാരിക്കണം ഇല്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ മോനെ ഞാൻ തള്ളിവിടില്ല കോടീശ്വരനായ എന്റെ ഏട്ടന്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ ആ വാക്ക് കൊടുത്തത് അതേ നടക്കൂ അതേ നടക്കാവൂ ഈ വിവരം മാഡത്തിന്റെ ഏട്ടനോ ആ പെൺകുട്ടിയോ അറിഞ്ഞാലും മാഡം ഈ വിവാഹം നടത്തൂ നീ എന്താ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ 